సగం దోపిడీలు చేసిన ఆయనకు టికెట్ ఇచ్చారు కదా మరి అదే కదా దౌర్భాగ్యం అదే ఈ ఈ కాన్స్టిట్యున్సీకి పట్టిన దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే ఇంకా వేరే నాయకుడు లేడు ఇక్కడ అనేటట్టు వాళ్ళు వ్యవహరిస్తున్నారు దాన్ని నమ్మడం కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ అధిష్టానం ఒక దౌర్భాగ్యం దాన్ని ప్రోత్సహించడం కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ దౌర్భాగ్యం వీళ్ళ ఇద్దరిలో ఎవరు కాకున్నా కానీ అంతో ఇంతో రాజకీయంగా పెద్దగా అనుభవం లేకున్నా కానీ కొద్దిగా మంచితనం ఉన్న వ్యక్తిగిన ఉన్నింటూ కూడా మా నాకైతే పని ఉండేది కదా రాజకీయాలలో ఒక చిన్న అనుమానం ఉందండి గతంలో గుత్తి నియోజకవర్గం ఉండేది రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఈ పునర్విభజనలో భాగంగా గుంతకల్ నియోజకవర్గంగా ఏర్పాటైంది ఇది గుత్తి నియోజకవర్గంగా ఉన్నప్పుడు కూడా గుంతకల్లు నాయకులే ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థులుగా వస్తారు గుత్తి ప్రజలు వారిని ఆదరిస్తూ వచ్చారు మరి ఈరోజు గుంతకల్ నియోజకవర్గం అయ్యే కొద్దికి గుత్తి నుంచి నాయకుడు ఎదిగితే గుత్తి వాళ్ళు చేతకాని వాళ్ళు గుత్తి వాళ్ళ అసమర్థులు అని పై వాళ్ళు ఎందుకు చూస్తున్నారు గుత్తి వాళ్ళకు పాలించడం చేత కాదని ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నారు అంటే నాడు గుత్తి నియోజకవర్గం మీద ఉండింది ఆ రోజు గుత్తికి అన్యాయమే కదా జరిగింది మరి ఈ రోజుకి ఎందుకు అలా భావిస్తున్నారు అంటారు వాళ్ళు ఎందుకు భావిస్తున్నారు అయితే మనం చెప్పలేం కానీ ప్రజల్లో మాత్రం అలాంటిది ఏం లేదు గతంలో వెంకటరామయ్య గారు ఎమ్మెల్యేగా గుర్తి నుంచి వచ్చారు గుంతకల్ ప్రజలు ఆదరించారు ఆ తర్వాత గుంతకల్ నుంచి అనేక మంది ఎమ్మెల్యేలు వచ్చారు గుత్తి ప్రజలు ఆదరించారు రెండు వేల పద్నాలుగులో రెండు వేల తొమ్మిదిలో నేను నిన్నబడినప్పుడు గుంతకల్ నుంచి నాకు అత్యధిక మెజారిటీ ఇచ్చారు బహుశా చెప్పాలంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఇంతవరకు అత్యధిక మెజారిటీ సాధించిన వాళ్ళలో నేను నెంబర్ వన్ పొజిషన్లో ఉన్నాను సో దాదాపుగా యాభై శాతం ఓట్లు ఉన్న గుంతకల్ ప్రజలు ఆదరించకపోతే మనకు అంత మెజారిటీ రాదు సో అక్కడ వాళ్ళు ఆదరించినారు వాళ్ళు ఆదరించడానికి వాళ్ళ రుణాన్ని కూడా ముప్పై ఏళ్ళ పాటు ఉన్న తాగినీటి సమస్యను తీర్చాము డంపింగ్ యాడ్ సమస్యలు తీర్చాము విపరీతమైన కరెంటు సమస్యలు ఉంటే వాటిని తీర్చాము రోడ్లు విస్తరణ చేశాము వాళ్ళకు కసాపురం రోడ్డు బ్రహ్మాండంగా చేసి ఇచ్చాము స్పిన్నింగ్ మిల్ని సగం పని బకాయిలు చెల్లించాము ఓపెన్ చేయించడానికి ఉత్తర్వులు ఇప్పించాను ఆ తర్వాత వచ్చేసి శానిటేషన్లో గుంతకల్ని ప్రథమ స్థానంలో దేశంలోనే నేషనల్ అవార్డు వచ్చే స్థాయికి తీసుకెళ్ళాం ఇలా అనేక 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 కార్యక్రమాలు చేసామన్నమాట అలాగే చేసుకోవాలని చెప్పేసి గుత్తిని కానీ పామిని కానీ అదే విధంగా చేసుకోవాలనే ఒక ఉద్దేశమే నాకు ఇప్పుడు రాబోయే రాజకీయ ఈ ఐదేళ్లలో ఉండబోయే అజెండా కానీ ఇప్పుడు మీరు గుత్తి నుంచి బరిలోకి దిగుతుంటే గుంతకల్లో మాత్రం స్థానికంగా జితేంద్ర గౌడ్ గారు సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే వెంకటరామరెడ్డి గారు అక్కడ ఉన్నారు ప్రతిపక్ష నాయకుడు అయితే ఇక్కడ వాళ్ళు లోకల్ ఫ్లేవర్ అనమాట అంటే లోకల్ ఫీలింగ్ రెచ్చగొడుతున్నారు ఆయన గుత్తిలో ఉంటాడు మనకు నాన్ లోకల్ అన్న ఫీలింగ్ రెచ్చగొడుతున్నారు దాంతో గుంతకల్ వాసులు మిమ్మల్ని ఆదరిస్తారా గుంతకల్లో మీ పరిస్థితి ఏంటి గుంతకల్కి మీరు నాన్ లోకల్ అనేది ఒకటి తెచ్చారు అక్కడ బయటికి ఇప్పుడు మీరు గుత్తి నుంచి ఉన్నారు కదా అంటే గుత్తి పామిడి గుంతకల్ ఒక నియోజకవర్గం నియోజకవర్గ పరిధిలోనే గుత్తిలో ఉన్నారు మీరు అయితే వాళ్ళిద్దరు అక్కడ ఉంటే మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు అక్కడ మాత్రం లోకల్ ఫీలింగ్ చెప్తున్నారు గతంలో గెలిపించిన గుంతకల్ ప్రజలు ఈసారి కూడా మీకు పట్టం కడతారని మీకు నమ్మకం ఉందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకు నమ్మకం ఉంది మొదటగా ఆ విషయంగా పోతే వెంకటరామరెడ్డి గారు ఈ ఊరు సమ ఈ నేనన్న ఈ కాన్స్టిట్యున్సీలోని ఒక ఒక మున్సిపల్ ఒక మేజర్ మున్సిపాలిటీ నుంచి నేను వస్తున్నాను గుత్తి నుంచి వెంకటరామరెడ్డి గారిది ఏ ఊరు కొనకొండ్ల ఎందుకు కొనకొండ్ల కూడా కాదు అతనిది ఆదోని ఆదోన్లో అక్కడ చేసిన ఒక ఎలక్షన్ గొడవకు జిల్లా ఎస్పీ అక్కడ నుంచి బహిష్కరిస్తే వచ్చి కొనకొండలో ఉండి పల్లెటూరు గ్రామం ఇది ఆల్రెడీ మా అన్న ఆకుపై చేసుకున్నాడు ఇక్కడ నాకు పని లేదు అని చెప్పేసి అక్కడి నుంచి వచ్చి గుంతకల్ల మకాం పెట్టి అప్పుడు నీలావతిని నీలావతి గారు సోదరి నీలావతి గారు ఎమ్మెల్యేగా ఉంటే ఆమె మీద క్షుద్ర రాజకీయాలు చేసి ఆమెను నిర్వీర్యం చేశారు సో ఒకవేళ గుంతకల్ వాసి ఈ నియోజకవర్గ కాసు నాన్ లోకల్ అని అంటే వెంకటరామరెడ్డి గారు నాన్ లోకల్ నేను కాదు నాన్ లోకల్ నేను లోకల్ వ్యక్తినే ఇంకొకటి ఏంటనంటే గుంతకల్లో అనేక కార్యక్రమాలు కానీ అనేక ఇబ్బందులు ప్రజలకు ఏదన్నా మును ఏదన్నా ముంపు వేర్పడం కానీ ఇంకొకటి కానీ ఇంకొకటి కానీ జరిగితే గుంతకల్లో ఉన్న వాళ్ళకన్నా ఫాస్ట్గా నేను అక్కడ చేరేవాడిని స్థానిక కౌన్సిలర్ ఆ స్థలానికి వచ్చే ముందే గుత్తిలో ఉన్న నేను అక్కడికి వెళ్ళి నిలబడేవాడిని చాలాసార్లు నేను పోయిన అరగంట కానీ ఆ కౌన్సిలర్లు కానీ లేదంటే అక్కడ ఉన్న మున్సిపల్ యంత్రాంగం కానీ మున్సిపల్ చైర్మన్లు కానీ ఇతరులు కానీ నేను వెళ్ళిన తర్వాతనో లేకపోతే నాతో పాటు అక్కడ చేరుకునేవారు సో ఇట్ ఈస్ నాట్ దాట్ క్వశ్చన్ ఒకవేళ ఆ క్వశ్చన్ అయిన ఉత్పన్నం అయింది నేను పోయిన సార్ కూడా ఇట్లాగే మాట్లాడిందంటే ఎందుకైనా మంచిది లేని చెప్పి ఒక థియేటర్ తీసుకోవడం జరిగింది అక్కడ గుర్తి గుంతకల్లో ఓకే సో ఇప్పటికీ నాకు అక్కడ ఆస్తి ఉంది సో ఆ రకంగా పోతే నేను ఆ ఊరి వాసినే అప్పటికీ ఇదే ఒక విషయం
iDreams. Do subscribe iDream Media. Do you see iDreams with subscribe channels in the next video? I am Dr. Nayak, DT Nayak. For more videos, please subscribe to iDream. Please subscribe iDream News. Please subscribe iDream. Please subscribe iDreams. Meeru choostu naru iDream News.